permet maintenant un autre exercice de l'économie générale et statistique se rapporte au chapitre du marché. Cet exercice a deux documents. Il y a le marché réel et le marché irréel. Le document 1, le marché réel récolte médiocre des olives pour la campagne agricole 2012-2013. Au Maroc, la production des olives atteint péniblement 1,15 million de tonnes pour la campagne agricole 2012-2013, soit une baisse de 15% par rapport à la campagne, campagne précédente. Un niveau qui devrait porter un coût dur à la consommation locale d'huile d'olive. Mais à quoi attribue-t-on la baisse de la production d'olive D'un côté, elle est responsable la justifie par le déficit pluviométrique couplé à une vague de froid et de l'autre côté, elle est due pour les producteurs aux épidémies qui affectent certains oliviers. Deuxième texte, se rapporte au marché fictif de l'huile d'olive. Sur un marché fictif de l'huile d'olive qui remplit les conditions de la concurrence pure et parfaite, un producteur s'intéresse de déterminer la quantité optimale à produire ainsi que le profit total maximum, le prix de marché de 51 du litre, les coûts et les niveaux de production figurent dans le tableau suivant. Ce tableau est constitué par deux lignes. La quantité d'huile d'olive en litre, 200, 480, 1000, 1200, 1400. Le coût marginal par litre de dirham, 12, 10, 20, 50, 72, 90. Les questions, les questions se rapportent au premier texte et les questions se rapportent au deuxième texte. Puis, au, de, au début, on précise le type de marché selon l'objet. C'est un marché du bien et du service, l'olive. Pour, pour le premier document, ça veut dire le marché réel. On va calculer l'offre d'olive pour la campagne agricole 2011-2012. Et pour deuxième question, on précise deux causes de la baisse pluviométrique de la récolte d'olive pour la campagne agricole 2012-2013. On va entamer, on va revenir au texte. Pour l'offre d'olive pour la campagne 2011-2012 est de 1,15 tonnes, millions de tonnes pour la campagne 2012-2013. La production d'olive atteint péniblement 1,15 million de tonnes pour la campagne agricole 2012-2013. La question qui se pose, calculer l'offre de l'eau pour la campagne agricole. Il y a une baisse de 15% par rapport à la campagne précédente. Ça veut dire, la réponse, l'offre d'olive pour la campagne 2011 est de 1,15 million de tonnes divisé par 0,95. D'où vient 0,95, c'est 100 moins 15%. Et donne 1,35 million de tonnes. On va répondre aux deuxième question. Les causes de la baisse de la récolte, il y a un déficit pluviométrique, la vague de froid et les épidémies se sont citées dans le deuxième paragraphe. Les responsables justifient par le déficit pluviométrique couplé en vague de froid et de l'autre côté, il est dû pour les producteurs aux épidémies qui affectent certains olives. Voilà la réponse du deuxième. Le premier texte, calculer l'offre d'olive pour la campagne agricole 2012. Sa réponse, l'offre d'olive pour la campagne 2011-2012 est de 1,15 divisé par 0,95 donne 1,30 million de tonnes. Les causes expliquant la baisse prévisionnelle de la récolte pour la campagne agricole 2012-2013 c'est le déficit pluviométrique, la vague de froid et les épidémies sont cités dans le deuxième paragraphe de premier texte. Revenons aux questions, revenons aux questions de la deuxième texte qui se rapporte à s'intituler le marché fixe d'olive. 
Lisez la donnée en gras soulignée dans le tableau. Précisez la quantité maximisant le profit productif et le justifié. Et calculez le profit maximum total, sachant que le coût moyen correspond à la production optimale est de 30. Revenons au texte. Pour la première question, on va lire en gras C50. 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 Et donc pour la production d'huile d'olive entre 800 et 1000 litres, d'huile supplémentaire coûte en moyenne 50 dirhams. Pour 50 dirhams. On recommence. Pour la production d'huile d'olive entre 800 litres et 1000 litres, d'huile supplémentaire coûte en moyenne 50 dirhams. Pour la deuxième question, la quantité maximisant le profit est de 1000 litres, car ce niveau de production, le prix des marchés est égal au coût marginal, soit 50 dirhams. C'est un marché de concurrence pure et parfaite. L'égalité, c'est le prix de marché est égal au coût marginal. Ça veut dire 50 dirhams. Car le prix de marché est égal à 50 dirhams. Le coût marginal par litre de 50 dirhams correspond à 1000 litres. Le profit total maximum est égal prix de marché moins coût moyen multiplié par quantité optimale ça veut dire 50 moins 30 multiplié par 1000 est égal 20 000 dirhams nous revenons aux réponses pour la production d'huile d'olive entre 800 litres et 1000 litres l'huile supplémentaire compte en moyenne 50 dirhams la quantité qui maximise est de 1000 litres, car à ce niveau de production, le prix de marché est égal au coût marginal, soit 50 dirhams, d'après le cours. Le profit total maximum est égal au prix de marché, 50, moins le coût est égal à 30, multiplié par la quantité optimale 1000, ça veut dire le profit est 1000 dirhams. Ce sont des règles à retenir. Merci de votre attention. Jusqu'à la prochaine vidéo.